contavamo di arrivarci perché poi rimasti in superiorità numerica c'era la possibilità di mettere comunque il mestre chiuso nella propria metà campo, non siamo stati probabilmente bravi nel capire il momento della partita dove certe palle dovevano essere giocate con più velocità e lucidità soprattutto era un momento in cui loro comunque anche con palle giocate direttamente sulla punta facevano fatica ad ostacolarci e siamo dovuti essere un pochettino più bravi a verticalizzare più in fretta, questo sicuramente. Il gol a freddo vi ha condizionato? E sicuramente sì, perché quando parti prendendo un gol dopo un minuto e 50 secondi è normale che non è semplice, stiamo continuando a commettere gli stessi errori di attenzione dove tutte le volte poi prima di entrare veramente in partita Dobbiamo prendere due schiaffi forti e poi la reazione c'è, il problema è che le partite non possono iniziare sul 2-0 per gli altri e tutte le settimane e tutte le settimane non possiamo sperare di rimettere in piedi le partite. Abbiamo visto un primo tempo abbastanza claudicante, eh, difesa che imposta, centrocampista che scherma l'attaccante, tutto in verticale, sono mancati dei riferimenti sulle corsi laterali? Sicuramente siamo mancati in qualcosa lì, e soprattutto perché in settimana avevamo lavorato tanto su quelle, che, su quelle situazioni dove, dove pensavamo di poter mettere il mestre in difficoltà, quindi dispiace non aver provato a fare quello per cui, in cui abbiamo lavorato in settimana, quello sicuramente. E il dispiacere più grande è, è, è anche per, per la società e per i tifosi che ci seguono dappertutto, e che meritano un qualcosina di più da parte di tutti noi, quindi a partire dal sottoscritto e passando poi per ogni singolo giocatore dovremo essere bravi a fare molto molto di più perché questo non basta.